。昨晚的青帝御神杀神，以一路连胜的姿态重回巅峰。本局比赛中，队友试图抢夺打野位，想带飞猴王，却不知青帝手感大好，自然不会让位。没想到对面掏出手法大地消炎，无敌的青帝几次硬刚将其打爆。炎哥更是被秀麻了，尤其最后无视防御塔来回水晶跳舞，一波四杀堪称视觉盛宴。进入游戏，四级后来到下路，青帝怕人埋伏，先探草丛，确认没人后帮狂铁生刺。此时赵怀真到来，先示弱，等青帝靠近配合元歌开团。但青帝与狂铁默契连人带兵一起打，青帝输出拉满剑，目的达到后撤，狂铁不负所望，率先拿到一血。要说高端局中路是最危险的。稍有不慎，草丛就会冒出几个大汉。看到一星如此小心，青帝露头引诱，果然骗出其大招。清线后本想去上路抓伽罗，看到队友被框住，似乎有备开风险。赵怀真上来想开团，被张飞吼飞，连忙掉头回来，没想到对面直接跑了。接着来上路想抓伽罗，跳棍过来，看到其后面有人，只好算了。可怜张飞排势也被留，而这个阵容对面想保伽罗发育。青帝再次到来，依旧没找到机会。好在下路狂铁单杀元歌打出节奏，接着狂铁拆掉一塔上来，青帝开了暴君，取得小优势。随后青帝与赵怀真第一次碰撞，经济领先的猴子能不能打过手法大地呢？赵怀真太急，还没打出就被抬走。此时微波炉杀过来想收割，看到青帝一技能后还想跑，没想到中了埋伏。元哥放出傀儡击飞，本以为必杀，没想到猴王跳棍拉开，微波炉不跑还想打背，追着一顿敲回泉水。紧接着开了大龙扩大兵线优势，本想集结压中奈何狂铁遭遇拦截阵亡，看到元哥后有了想法。两棍将其打成英雄碎片，可惜对面支援过来反不了了。接着看到赵怀真带线，青帝卡好位置等其过来。如果非要来这个，发起进攻。刚想敲出死亡一棒，被其反推敲到兰陵王，想继续追击又被微波炉拦截。好在大小姐赶到一炮收割，接着乘胜追击，跳棍过来打出伽罗闪现，又是一棍加平爱将其打爆。没想到微波炉有复活，加上大小姐一直想撤退，青帝被包阵亡。不过我方依旧大优势，复活后开了双龙，接着压向中二塔。最终赵怀真脱节被集火阵亡，随后推向下路高地，青帝又开始在高地与水晶之间跳起舞。一波乱跳拿下四杀，终结比赛。